Alright, nandito na naman tayo sa Home University Tutorial. Ang topic natin ngayon ay kung paano natin ipifix ang ating hard disk using hard disk sentinel. So, papunta ko ngayon sa hard disk ko. Kung makikita nyo, itong X, itong isa X, itong isa may X, So, if you fix natin yan, kailangan maging check kulay green, kagaya nito, at itong isa. So, open natin yung hard disk sentinel. Dito sa hard disk sentinel, ay makikita natin ang mga hard disk na mayroong problema, kagaya nito. The Toshiba DNK, meron siyang 18% health. Yung isa naman, ay merong 9%. At itong isa ay okay pa. So ngayon, ipipix natin, natin ang problema ito gamit ang hard disk sentinel. Punta lang tayo sa smart. Right click lang tayo. Unahin natin to itong Toshiba. Right click and click mo tong decimal. Zoom in ko para makita nyo. Decimal data fields. Tapos tignan natin yung may mga error gaya nito. Click mo yan tapos punta, itapat mo sa zero yung mouse mo and right click. Okay mo lang. Tapos kung nakikita mo tong 167, gawin mo lang negative 167. Okay mo lang. Sunod dito tayo sa kabila. Right click. Okay. Negative 183. Kung ano yung nandito, gagawin mo lang sa negative. Click okay. And as you can see, makikita mo na yung Toshiba ay naging 100%, 100 na. Ngayon, subukan naman nandito sa kabila. Punto tayo dito. So, medyo marami to. Right click mo lang. Okay. Tapos, negative 4296 Okay mo lang. Yan, naging green na siya. So, kung makikita na 9%. Itong isa, ayusin natin itong isa. Right click. Okay. Negative 4296497295. Okay mo lang. Yan. Tingnan natin kung naayos. Ayan. Okay na siya. So makikita nyo dito. Yan. Lahat na siya ay nakacheck. So napakasimple lang using hard disk sentinel. Uh, isa sa mga advantage ay para makita mo kung Anong problema ng iyong hard disk? Isa pa, pag bibili ka ng hard disk, make sure na punta ka dito sa smart at check mo kung meron siyang binago dito para makita mo kung good pa ba ang iyong hard disk. Dito kasi, ang ginawa lang natin ay parang hindi lang natin pinagamit sa kanya yung sector na yon yung number na yon so yun lang at marami pa tayong video na pagsasamahan please don't forget to subscribe and sa susunod na video ay tatalakay natin ang paano makaiwas sa ransomware attack using windows 10 so click nyo lang ang video na to para magkaroon kayo ng kaalaman para sa Pag-iwas sa ransomware attack. Okay, that's all. Goodbye.